ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በእቅድሚያም ባለፈው አመት በሀገር አቀፍ ደረጃ በአራንጓዴ አሻራቀን የተተከሉ ችግኞች 84 በመቶ መጽደቃቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ ለውጤቱ መሳካት በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ችግኞችን በመንከባከብ ሲሰሩ ስለመቆየታቸው በፌስቡክ ገጻቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችም ባለፈው አመት የተተከሉ ችግኞች እንዲጸድቁ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ለመጪው የችግኝ ተከላ መራ ግብር በመንዘጋጅበት በዚህ ወቅት ጥረታችን ፍሬ ማፍራቱን እንድንገነዘብ አስችሎና አልብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምርጫ መራዘምን ተከትሎ የሕገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ያደረገው የሕግ ባለሙያዎች ውይይት ህብረተሰቡ በጉዳዩ ላይ ግንዛቤው ከፍ እንዲል ያደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል አስተይቶቹን ባልደረባችን አብየል ሙልጌታን ያሰባሰባቸው እንደሚከተለ ይቀርባሉ። የሕግ ባለሙያዎች ያቀረቡትን በመከተል ሲጨመር ህገ መንግስቱ ያልቋጠረው ነገር ያለ ይመስለኛል እኔ ከህግ ባለሙያዎች እሰሰማ ማለት እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል ብሎ ያላሰበ ህገ መንግስት ነው እኛ ጋር ያለው ይመስለኛል እና በአጋጣሚ ግን ይሄ ነገር ተከሰተ ምርጫ ለማድረግ ደግሞ ብዙ አይነት ነገሮች ያስፈልጋል ምክንያቱም ሰዎችን ማዘጋጀት ሰዎችን ስልጣና መስጠት ሰዎችን የኢምራቱ ኢከስካሳ ማድረግ እነዚህ እነዚህ ሲካተቱ حزب መሰብሰብ አለበት በዚህ ደግሞ መሰብሰብ ስለማይችል በዚህ በኮሮና ምክንያት ሰው መሰብሰብ አይቻል ይሄንን ላንድ አመት የሚሆን ስድስት ወር የሚሆን ታግሰ በእናል መልካም ነው የነሱ ምርጫው ይራጀብ በሚለው ጉዳይ ላይ ያው የማንኛውም حزب አስተያየት እንደሚመስል ይሆነ የኔ ማስተያየት ምርጫው እንዲራጀብ ይፈልጋል ይሄ ምርጫ ግን ከመራጀቡ አቋያ ምንድነው እንደተባሉ መንግስት ያስቀመጠው የበዚ በመርጫ ማለትም በገ መንግስቱ አጥርጓጎም ላይ የታወቁ ሰዎች አሉ የሕግ ሰዎች በጣም እጉን የሚያቁ ሰዎች አሉ እነሱ ውይይት ተጠቅሙ ያው ውይይት ደግሞ ወሳይ ነው ዝም ብሎ ምርጫ ይራጀም ሳይሆን ምርጫ የሚራጀምበት ምክንያት ምንድነው በመጀመሪያ እንደማንስናት ሆይ የበለጠ የሚያቁት እኛ ሁላችን ምርጫ ይራጀም ምርጫ ይራጀም ብቻ አይደለም ምርጫው የሚራጀምበት ምክንያት ወይንም የሕግ መንግስቱ ትርጓሜ ምን እንደሚመስል አዋቂዎች ለሕዝቡ እንትማድረግ አለባችሁ ግልጽ ማድረግ አለባችሁ ያን ግልጽ ሁኔታ እያንዳንዱ ከተረዳው በኋላ አሻሚ አይሆን ብዙ ስለሚያቆ ማለት ነው ስለዚህ መንግስት ያስቀመጠው ነገር እጅ በጣም ጥሩ የሚያስመሰግን ነገር ሲጀመር መንግስት መቆም ያለበት ለህزب ነው ህزب የህزب እንደነነት በማይጎዳ መንገድ ይህንን ባለሙያዎችን አማክረው የሕግ አርቃቂ ባለሙያዎችን አማክረው ሙራንን አማክረው ህزبን አማክረው ይህን ነገር ማድረጉ አግባብ ነው ማንም ነገር እኛ ዛሬ ሃይማኖት የሚያለው ሃይማኖት የሚያለው በተጨነቀበት ሰዓት ስለ ስልጣንና ስለ ሀገር መምራት እንዲ እኔ ያቀላለሁ ማለት አግባብ አይመስል ስለዚህ መንግስት የወሰደው እርምጃ ትክክል ነው ለምን ህزب ሲኖር ነው ምርጫ ሚኖር ከመጨመራዘሙ አቋያ ጥሩ ነው የሕግ ባለሙያዎች የሚሰጡት ምክር በእኮ አቋያ ከሚያቁት አንጻርና ካላቸው የሥራና የትምርት ዝግጅት ከነሱ ጥሩ አይዲያ ነው የተነዘሩት ያው እነሱ ሐሳብ እኔ ምስማማ ይመስለኛል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ባልደረባችን አቤል ሙልጌታ ተጨማሪዎች ለያጋራን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነሚገኘው አቤል እንደምንቆየ እስኪ የመርጫ መራዘምን ተከትሎ እንግዲህ ቀደም ሲል ባጣሪ ጉባኤው የተሳተፉ ልዩ ልዩ የነገረ ህግና የሕገ መንግስት ምሁራን ሰፊ ሐሳቦችንም ሲያነሱ ግራቀኝ ክርክሮችም ሲካሄዱበት ነበርና ከዚህ አቋያ አነጋገርካቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ምናልባት እንደዚህ ያሉ ውይይቶች ከፍ እንዲሉ ሊሆን ይችላልና ከመርጫ መራዘም ጋር ታይዞ በተነሱ ሐሳቦች ዙሪያ የትኞቹን ሐሳብ አጋሩ? በጣም አመሰግናለሁ እንዴት ይላል ሰለሞን እንግዲህ ቀደም ብለ እንደገለጽከው የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን በዚህ ባዲስ አበባ የተንቀሳቀስን ለማናገር ሞክረናልና በተለይም እንግዲህ መንግስት ከዚህ ቀደም የመርጫ መራዘምን አስመልክቶ አራት ሐሳቦችን ለህزب ተከሽ ምክር ቤት አቀርቦ የሕገ መንግስት ትርጉም የሚለው ደግሞ እንዲታይ ለተሻለ የሕግ ትርጉሙ በተመለከተ የሚሰጠውን ሐሳብ የሚመለከት አጣሪ ጉባኤው ላይ እንዲቀርብ መደረጉ ይታወሳልና ያን ደግሞ በከፍተኛ ፍርድ ቤት በኩል የተለያዩ 
የተለያዩ ሐሳቦች በተለያዩ ምሁራን የሕግ ባለሙያዎችን በመጋበዝ የቀረበው የሐሳብ ውይይት አለ እና እሱን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦችን ነው እንግዲህ የሰማን የነበረው በተለይም ከዚህ ቀደም በመንግስት በኩል የሚደረጉ እንደዚህ ሀገራዊ ውሳኔዎችን ለህزب ይፋይ በሆነ መንገድ ክፍት ሳይደረጉ መንግስት ለራሱ ብቻ ወስሶ ነው የሚያቀርብበትና ውሳኔውን ብቻ የሚሰማበት ጊዜ የነበረበት ማጋጣሚዎች እንደነበሩ እንደዚህ አንስተውልናና ምናልባትም ደግሞ አሁን ላይ መንግስት ያደረገ ያለው የሁሉ መብረሰብ ክፍል በቀላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብና የራሱንም ግንዛቤ እንዲስ ከመدرس አቋየ የተሰራው ስራ በጣም ጥሩና ሊበረታታ የሚገባው ሐሳብ እንደሆነ ገልጸውልናል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አሁንም ቀሪ ጉዳዮችን የበለጠ ውይይቶች የሚደረጉበትን ማማራጫ አሁን መንግስት ማስፋት እንደሚተበቀበትና ሁሉ መብረሰብ ክፍል የመርጫው መራዘሙንና ገመንገስ ላይ ትርጓሜ የሚለውንም ሐሳብ ቢሆን በምን መልኩ ነው የሚለውን ሙሉ ግንዛቤ እንዲኖረው ከማድረግ አቋየ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተገልጿል ማለት ነው ምናልባትም በቀጣይም ደግሞ እነዚህን አይነት ውይይቶች እንግዲህ ቀደም ብለም እንደተገለጸው ዛሬም ሁለተኛው ክፍል ውይይት ይደረጋልና መሰል ውይይቶች እንደዚሁ በመገናኛ ብዙ አለ ህብረተሰቡ መدرس መቻላቸው የበለጠ ጦሩና የመንግስትና የህزبን ቅርበት እንዲሁም ታማኝነትንም ከማሳየት አቋየ ራሱ ሚና እንደሚኖረው ማንስተውልናል ማለት ነው ያው ሌላው በዋናነት እንግዲህ በነጋገርናቸው ሰዎች በኩል የተነሳለን ሐሳብ ምንድነው የመርጫ መራዘምን አስመልክቶ በተለይ የኮቪድ ወረርሽኝ ወይ ኮቪድ 19 ወረርሽኝ በአግራችን መከሰቱ የሚታወስና ዛ ጋር ታይዞ ያለውን ስጋ ተብረሰቡ የበለጠ ትኩረት አድርጎ ራሱንም በመጠበቅ በሚገባበት ሰዓት ላይ ምርጫ ለማድረግ ግን አስቻይ ሁኔታ ባለመኖሩ ይሄንን ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴው ውስጥ የበለጠ ለበሽታው ተጋላጭ የሚሆኑበት ሁኔታ ስለሚሰፋ ይሄንንም ደግሞ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ከስምነት ደርሰው ቀጣይ ጊዜ የተሻለ ጊዜ እስከሚኖር ምፍታይና ታማኝ የሆነ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችልበት ጊዜ የሚኖርበትን ጊዜ መጠበቅ ያስፈልጋልና ስለዚህ በዚህ ሁሉም ሰው ተስማምቶ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተስማምቶ አሁን ያለው ሀገራዊ ጉዳይ ትኩረት መስጠት ይገባልና ከስልጣንን የማግኘት ሁኔታ ቀደም ብሎ በሌላ ጊዜ በተሻለ ጊዜ መدرس የሚችል ከመሆኑ ጋር ታይዞ በዚህ ላይ የበለጠ ሊሰራ ይገባል የሚል ሐሳብን አንስተውልናል ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ አሁንም ህብረተሰቡ ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ያሉበት ነው። ምርጫ ራሱ አንድ ነው የኮቪድ ወረርሽኝ ሌላው ሁለተኛ ነው። በሶስተኛነትና በዋናነት ደግሞ የዳሴ ግድባችን ጉዳይ አለ። ምርጫ ጋር ታይዞ የሚደረጉ ስራዎች ይኖራሉና እሱን ከማድረግ አቋየ የበለጠ ለመስራት ጥሩ ደረግ እንደሚገባው ነግረውናልና ስለዚህ ይሄንን የበለጠ ለማድረግ የተሻለ ስራ መስራት እንደሚቻልም ጥሩ ነገር እንደሚኖር እንደዚሁ ነግረውናል ማለት ነው በተለይ እንደሞ የዳሴ ግድብን ከመደገፍ አቋየ ሁሉ መብረሰብ ክፍል የተሻለ ነገር መስራት የሚችልበትን አግባብ ከመለ ከመስራት አቋየ ምንም አይነት ችግር እንዳለለ ነግረውናልና በተለይ እንደሞ የዳሴ ግድቡን ከፍ ወደ ለደረጃ ለማدرس ከመንግስት ጎን መደረግ እንደሚገባው ህብረተሰቡ እንደዚሁ ሐሳባቸውን አጋርተውናል ይሄንን የተሻለ ነገር ለማስቀጠል ህዝብም የህዝብ ማንድነት ከማጠናከር አቋያ ህዳሴ ግድቡን እስከመጨረሻው ጫፍ ለማدرس መስራት እንደሚገባ ነግረውናል ማለት ነው በአጠቃላይ ያገኘው ነው ሐሳብ ይሄንን ይመስላል ሰለሞን ባልደረባችን አቤል ሙልጌታ በገፍታ መስመራችን ተገኝተ መረጃዎችን ስለአጋራህና መሰግናለን መልካም ቀን በሌላ ዜና የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በአዋጅ ቁጥር 798 ዝባር 2015 አንቀጽ 9 መሰረት የሚመለከታቸው ባለሙያዎች ሐሳባቸውን የሚገልጹበትን ውይይት ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ያካሂዳል የጉባኤው አባላት ከባለሙያዎቹ የሚቀርቡ አስተያየቶችን በማዳመጥና በጉዳዩ ላይ የተጻፉ ጽሁፎችን በማየት እንደዚሁም በጉዳዩ ላይ ግልጽ ውይይትና ክርክር በማድረግ ትርጉም እንዲሰጥባቸው የቀረቡት የሕገ መንግስት አንቀጾች ሕገ መንግስት ላይ ትርጓሜ ያስፈልጋቸዋል ወይንም አስፈልጋቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ዝርዝር የውሳኒ ሐሳብን በማዘጋጀት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያቀርቡ መሆኑ ተነግሯል አድማሽ ተመልካቾቻችን ውይይቱን ዛሬ 8 ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና በፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ የምናስተላልፍ መሆኑን የገለጽን ኮዲሁ እንድትከታተሉት እንጋብዛለን የምንገኘው ፈተና በበዛበት ወቅት ላይ ወገኔ ላይ የመጣው ፈተና በኔም ላይ የመጣ ነው ድንበራችንን አልፎ የገባ የወቅቱ ጣላታችን ኮሮና ነው ዓለም በጭንቅ ውስጥ ናት ወንድም እህቶቻችሁን እናት አባቶቻችሁን በሀገር ቤት ወይም በባህር ማዶ የትም ይሁን የትም ራሳችንን እንጠብቃለን ከወገኔ ርቄ ባህር ማዶ ቢገኝም ስለ ሀገሬ ከማሰብ ፈተናው አይገድበኝም በሀገር ቤትም ባህር ማዶም ያለ ወገኔ ፈተናውን አልፈው ዘንድ እንጠቀቅ እንተሳሳ እንተጋቀስ ስንጠነቀቅ ስንተሳሰብ ስንደጋገፍ ባለን ዕውቀት እና ችሎታ ተጋግዘን 
እድልን እንሳ በእያለንበት ወገናችንን ንጠብቃለን ራሳችንንም ወገኖቻችንንም ይዘን መከራውን እንሻገራለን አጣሉ ጭንቁንም እናርፋለን ተሳስባችሁና ተጋግዛችሁ ይህን ክፉ ቀን ለማለፍ ትጉ ይህ በመላው ዓለም ለምትገኙ ውድ ወገኖቻችን ከናት ኢትዮጵያ የተላለፈ ጥሪ ነው ራሳችንንም ወገናችንንም በማዳ ትውልድና ሀገር ከዚህ ክፉ ቀን እናሻግር ዘንድ ኢትዮጵያ ወደውላችንም ትጣራለች ሀገራችሁ መደገፍ ለምትፈልጉ ሁሉ በእነዚህ አድራሻዎችና በውጭ ሀገር በሚገኙ ሚሲዮኖቻችን አማካኝነት መርዳት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ፈጣሪ ህዝቦቻንና ኢትዮጵያን ይባርክ ይጠብቅ ተመልሰናል ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ በገሳ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው አራስ ማዘን ዜናችን በእያላችሁበት እየተከታተላችሁት ነው ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያዘ የተጀመረው የማህበረሰብ አቀፋ አገልግሎት አጠናክሮ እንዲቀጥል አጠናክሮ እንደሚቀጥል የሰራሌ ዩኒቨርሲቲ አስተዋቀ ዩኒቨርሲቲ በወረርሽኙ ምክንያት ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችና ተቃዋማት የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል አማራ ተመስገን ዝርዝሩን ይዟል ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ለችግር ለተጋለጡ የማህበረሰብ ክፍሎች አቅመደካሞችና ተቋማት የሚውል የምግብ ቁሳቁስና የወረርሽኝ መከላከያ ግብአት ድጋፍ አድርጓል። በዩኒቨርሲቲው ድጋፍ ከተደረገላቸው ተቋማት መካከል አንዱ በሆነው ሰዋሰው ወገነት አረጋውያንና አምሮ ሆማን መርጃ ማዕከል የሚገኙ አቅመደካሞች ዩኒቨርሲቲው ያደረገ ያለው ድጋፍ በአራያነት የሚተከስ ነው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው እርዳታ ላይ ያደረግላቸው ሐሰዋል እያሉ ደስ ብሎ ነው ያለው። ዛሬ ደሞ በተቋር ሰናያችሁ በጣም ነው ደስ ያለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አስተዋሽ አትጡ የደስታ መንፈስ ተሰምተሁና ኢትዮጵያን አንድነትን ስምምነትን ይስጥልን ህሙማንንም ይፈውስልን እግዚአብሔር ይስጥልን ዩኒቨርሲቲው ካረጋውያን ማዕከሉ በተጨማሪ ላብነት ተማሪዎችም የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አበርክቷል የሰሜን ሸዋ ዞን ሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ፓፓስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሆኑት አቡነ ካውስቶስ ድጋፉ በአካባቢው ያለውን በርካታ ቁጥር ያብነት ተማሪ ግምት ውስጥ ማስገባቱ የሚመሰገን ነው ብለዋል የደብረዛሎስ ተማሪ ማጠጥ ተወጥ ጥሪ ቆርጥ ብሎ የሚማረው ያቸው ጥሪ ወንደሞ ሄዶ እንዳይለምን ከወጆ እንዳትጣ ብለን ወስነናል ራብ ገደለባቸው እዚያ ያለ ሰማሪዎች ቢባል ለኛ ውርደት ነው ትልቅም ጉዳት ነው ይሄ እንዳይሆን ብለን አሳስበን ነበር የኢትዮጵያ ለማድ ይሄ መረዳዳት ነው ጭካኔ ነው ወንድ ጉዳይ ጭክም ኢትዮጵያ ማለት እና የጥንቶቹ አባቶቻችን ያደርጉት የነበረው ስራ እየታየ ነው ለዚህ ትውልድስ ጋር ላይ ይባሉ የሰላሊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ገናናው ጎንፌ ዩኒቨርሲቲው በአካባቢ ያለውን የማህበረሰብ ጉልለት በመሙላት ረገድ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። ይሄ ዩኒቨርሲቲ በሰላሙ ግዜም ከህዝቡ ጋር ነው። በርበርም ምርና በሌሎች ሰርቶ ማታያ ይሄን ህዝብ መደገፍ ነበርበት ሲሰራም ነበር አሁን ደግሞ ይሄ ወርድሽ ሲመጣ ህዝቡን በሚችለው መደገፍ አለብኝ በሚል በዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት በተወሰደው ይሄን ዲጋፍ ለማድረግ ዛሬ እዚህ ተገኝተናል። ሄዲ ጋፍ የምናደርገው ዛሬ በአለም ላይ የመጣውን ጥላት ወረርሽኙን ለመከላከል በጋራ ካሎንን በየግል ሮጥን መፍታትም ስለማይቻል ከህዝቡ ጋር ስለመሆናችንም ለመግለጽ ነው ዲጋፉ በቅድሚያ ወረርሽኙን ለመከላከል ትኩረት ያደረገ ቢሆንም ከወረርሽኙ ጋር በተያዘ በዞን ውስጥ ለሚከሰቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥረቶች ማሞያን እንደሚያካትት ዶክተር ገናናው አብራርቷል ዞኑ ችግር አለበት ብሎ በሚያው ቦታ 300 ኩንታል ቀጥታ ለዞን ምናስረክበው ሆነል 100 ኩንታል ለፊቼ ከተማ አስተዳደር 100 ኩንታል ለገብረ ጉራቻ ከተማ አስተዳደር 100 ኩንታል ለሰዋሰው ገነት በጎ አድራ ምድርጅት 50 ኩንታል ለአብነት ተማሪዎች የምናስረክብ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ወደፊትም የኛ ህዝብ ይሄንን መሽታል ባጭር ጊዜ ውስጥ በጋራ ሆነን ከሀገራችን እንደተፋ ለማድረግ የምትሰጠንም ትዛዝ ተቀበለን ተበጻሚ ለማድረግ የምንችል ወድርገር በጋራ ማረግ አለብን ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰ ተጀምሮ ድጋፍ ሲያደርግ ያሁኑ ለሶስተኛ ጊዜ ሲሆን በድምሩም 4 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርጓል ተብሏል በሌላ ዘላ የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመክታት በርካታ ስራዎች በመንግስም ሆነ በግሉ ዘርፍ ተዋናዎች እየተሰሩ ይገኛሉ 
ማድማ አጋራት የተሰኘውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፕሮጀክት ጨምሮ ሰባዊነት ያልተለየ ውርቀትም የተበቀ ድጋፍና ስጦታ ከተቋማትና ከግለሰቦች እየተበረከተ ይገኛል ተመስገን ሽፈራው በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ተከታዩን ዘገባ አጣናቀዋል የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ መግባቱን ተከትሎ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠርና በዚህ ቫይረስ ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ እንዲቻል ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት በተለይም በፈጠራና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ለሀገራቸው የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ መቅረቡ ይታወሳል። በዚህም ጥሪ መሰረት በርካቶች ችግሩ ሊፈታ ይችላል ብለው ያሰቡትን ስራ እየተገበሩ ይገኛሉ። ያስካይ ኤንድ ፋሚሊ የተሰኘ ላለፉት 20 አመታት በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ የተሰማራ ተቋም ቫይረሱ የሚያሳርፈውን ጉዳት በተለይም በጽኑህ ማንከፍ ሊያለውን ችግር መቅረፍ የሚችል የመተንፈሻ መርጃ መሳሪያ ወይንም ቬንቲሌተር ሰርቷል። ይሄ ፕሮጀክት ሁለት አላማ አለው። ዋነኛውና አንደኛው አላማ አሁን ላለው ችግር የህብረት ሰቡን ህይወት ማጥረፍ ላይ ነው። ሁለተኛው አላማ ግን በተለይ ፈጠራዎች ወደ ተግባር ተቀይረው ችግር ፈተው ሁልጊዜ ከውጪ መፍትሄዎችን ከመፈላለቅ ባሻገር እዚሁ ሀገራችን ውስጥ በራሳችን መፍትሄ መድረስ እንችላለን የሚለውን ማረጋገጥ ነው። የተሰራው ያተነፋፈዝ ማገጃ መሳሪያ ዓለም አቀፍ አሰራሩን የተከተለ ገበያ ላይ ካለው ዋጋ አንጻር በአገር ውስጥ በቀላሉ ሊሰራ የሚችል ነገር ግን ገበያ ላይ ያለው ማሽን የሚሰጠውን ግልጋሎት መስጠት የሚችል መሆኑንም መሳሪያውን ያመረተው የያስካይ የምርምር ባለሞያዎች ይናገራሉ። ገበያ ላይ ያለው ቬንቲሌተር ተከተለን ሊሰራ ነው እሱ ላይ ያሉትን ሁሉ ፈንክሽናሊቲዎች እንዲያሟላ አድርገን ታሳብ ያደርገን እየሰራን ያለነው ነው ከሱም ኮመርሻል ላይ ካለው ቬንቲሌተርም ለየት የሚያደርገው ነገር ይኖራል ብለን ነው እናስበው እሱ ምንድነው አሁን ካለበት ችግር አንጻር መምተኞች በብዛት ሊመጡ ይችላሉ ብለን ስላሰብን ኮስት የመቀነስና አንድ ሀኪም ብዙ መምተኞችን በጋራ የሚያይበት የሚያይበትን ሁኔታ አመቻችተን እየሰራ ነው ያ ማለት ምንድነው ያንዳንዱ ህመምተኛ ጋር አየር አየር ሲስተሙን የሚቆጣጠር ዩኒት ቢኖርም የህመምተኛው ውጤትና ህመምተኛው ጋር የሚያስፈልጉት ነገሮች ለመቀያየር የሚረዳው ሞኒተር ግን አንድ ሴንትራል ክፍል ውስጥ ሆኖ ከአንድ በላይ የሆኑ ህመምተኞችን በጋራ የሚከታተልበት ሲስተም ታሳብ ያድርገን እየሰራ ነው መሳሪያውን በስፋት ለማምረት ከውጭ የሚገቡ ቃዎችን ከሀገር ውስጥ ዕውቀት ጋር ደምሮ መስራትና ዓለም አቀፍ ደረጃውን ያሟላ መሳሪያ ማድረግ እንደሚቻል የሚናገራሉ። የተወሰኑ ቃዎች ከውጭ እናመጣቸው አሉ። ስታንዳርዳቸው ከፍ ያለ። ያ ሲባል ግን ምናልባት ከውጭ ይመጣል ሲባል ሰው አይምሮ ውስጥ ከውጭ ከመጣ ታሪያ እንዴት ተወዳዳሪ ይሆናል ዋጋው የሚል ጥያቄ ይሊፈጠር ይችላል። እኛ ይሄን በምንድነው ታክል ያደረግነው? የቬንቲሌተርን ዋጋና በ በቃ ደረጃ ያለው ቬንቲሌተር ውስጥ ያሉት ነቃዎች ዋጋ በእንደምር እጅጉን ከቬንቲሌተር ዋጋ አንጻር በጣም ሰፊ ልዩነት አለው ስለዚህ ያ ልዩነት የመጣው ዕውቀቱ ነው ማለት ነው እነዛን እቃ አምጥተ የምትገጣጥምበት ዕውቀት በተጨማሪም ሶፍትዌር እነዛን ኤሌክትሪክ ኮምፖነንቶች የሚያንቀሳቀሰው ሶፍትዌር አለ ይሄ ዕውቀትና ሶፍትዌር እዚ አገራችን እኛው ራሳችን ምንሰራው ስለሆነ ዋጋው እጅጉ ነው ያወርደዋል ማለት ነው። ስራውን በሰፊው ለመስራት የፈጠራ ስራዎችንም በአግባቡ ለመጠቀም እገዛ እንደሚያስፈልግም የካምፓኒው ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሳሙኤል ይናገራሉ። ብዙ እንደዚህ ፈጠራ ላይ እየሰሩ ያሉ ተቋማትም ሆነ ግለሰቦች እንዳሉ እናውቃለን ተገቢው እንድጋፍ ካገኙ እነዚህ ሐሳቦች ወደ ተግባቡ ወርደው ችግሩን ይፈታሉ ብለን እናስባለን ይሄ ለጊዜው ላለው በሽታ ብቻ ሳይሆን በመቀጠልም አገራችን ላለባት ትልቁ ድህነት መፍቴ ይሆናል ብለን እናስባለን ተግባራዊ ለማድረግ በርካታ ድጋፎች ያስፈልጋሉ እነዚህ ማሽኖች ውድም ከመሆናቸው አንጻር በተለይ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዳቸውን የተጠበቁት ማሽኖች ለማምረት የፋይናንስ አቅም ይጠይቃል ይሄንን በተለምዶ በነበረው አይነት አካሄድ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ከሆነ ለችግሩ አንደርስም ማለት ነው። ስለዚህ በፍጥነት የባንክ ብድሮች ሊሆን ይችላል መንግስት ስለሆነ ገዢው አድቫንስ መስጠት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አፕሩቭ ከተደረገ በኋላ በቀላሉ ወደ በፍጥነት ወደ ምርቱ እንዲገባ 
ድጋፍ ያስፈልጋል የፈጠራ ስራዎችና ሐሳቦችን በተግባር በመግለጥ ችግሩን ዘለቂታ ባለው መንገድ ለመፍታት የሚመለከታቸው ባልድርሻ ካላት በተቀናጀ መልኩ ሊሰሩ ይገባል ዜናዎቻችን ይከተላሉ አሁን ደግሞ ከውጭ ያገኘናቸውን ዘገባዎች እናጋራችሁ ኬንያ የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመቆጣጠር ከግሮቤት ሀገራት ሶማሊያና ታንዛኒያ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር ዘጋች እንከስካሴ ገደቡ ሀገሪቱ ራሷን መቆጣጠር እስከምትችል ድረስ የሚቆይ እንደሆነ ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያ ታስተዋቀዋል የኬንያ ቴሌቪዥን ነው የዘገበው ፋሲካ ያለው እንደምከተለው አጠናክሯለች በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር እጅግ ዝቅተኛ የነበረባት የአፍሪካ ሀገር አሁን ላይ ቀስ በቀስ ቁጥሩ እያሻቀበ መጥቷል አሁን ላይ ባሁግሪቱ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከ86700 በላይ ሲሆን በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈው ደግሞ ቁጥራቸው ከ2700 ልቋል ደቡብ አፍሪካ ግብጽ አልጄሪያና ሞሮኮን የመሳሰሉ ሀገራት ደግሞ በቫይረሱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ከተያዘባቸው ቀዳሚዎቹ ናቸው የተለያዩ ሀገራትም የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር እርምጃዎች እየወሰዱ ሲሆን ኬንያም ድንበሯን የሚያዋስኗትን የሶማሊያና ታንዛኒያን ድንበሮች መዝጋቷን አስተውቃለች አሁን ላይ ከ800 በላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችና 50 ሞት የተመዘገበባት ኬንያ ቫይረሱ እያየለ በመምጣቱ ከነዚህ ድንበሯን ከመያዋስኗት ሀገራት ጋር የሚደረገው እንቅስቀሴ ሊገደብ እንደሚገባ የሀገሪቱ ያደጋ ስጋት ምላሽ ሰጪ ኮሚቴ ግምገማን ተከትሎ ነው ውሳኔው መተላለፉን ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያ ተገለጹት ሆኖም የጭነት ተሽከርካሪዎች እንቅስቀሴ ቃሴ የቫይረሱን ስርጭት ሊጨምሩ የሚችል በመሆኑ ከፍተኛ ቁጥጥር የተደረገ እንዲንቀሳቀሱ የሚደረግ መሆኑንም ፕሬዝዳንቱ ተናግሯል ማንኛውም የሰው ሆነ የተሽከርካሪ እንቅስቀሴ ወደ ኬንያ አሊያም ከኬንያ ወጪ በታንዛኒያ ድንበር በኩል ማድረግ የተከለከለ ነው ነገር ግን እቃጫኝ የተሽከርካሪዎች በኩለ ለሊት መንቀሳቀስ ይችላሉ የጭነት ተሽከርካሪ ሹፌሮች ጥብቅ የሆነ የኮቪድ 19 ምርመራ ይደረግላቸዋል ወዴ ኬንያ ድንበር መግባት የሚችሉትም በሚደረግላቸው ምርመራ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ሲረጋግጥ ብቻ ነው ባለፈው ሳምንት በሀገሪቱ ከተመዘገቡ የቫይረሱ ተጠቂዎች ካርባ በላይ የሚሆኑት ከጎረቤት ሀገር ሶማሊያና ታንዛኒያ የገቡ ናቸው ይህም በሀገሪቱ እየታየ ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት በቂስራ ዓለም ስራቱን የሚያሳይና በቀጣይም ጠንካራ የመቆጣጠር ስራ አካል ተሰራ እስካሁን የተደረገው የመከላከል ጥረት መና የሚያስቀር እንደሆነም ፕሬዝዳንቱ ገልጿል በሀገሪቱ ተጥሎ ነበረው የሰዓት ላፊ የእንቅስቀሴ ገደብም ለተጨማሪ 21 ቀን አተራዝሟል የሀገሪቱ መንግስት የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የሚያስችለውን ማንኛውንም ምርምጃ በመውሰድ ዜጎቹን ከቫይረሱ ለመከላከል ጥረት ያደርጋል ከዚህ ባለፈም ከቫይረሱ ወረርሽኝ ማብቂያ በኋላ ኢኮኖሚያችን እንዴት ዳግማን ሰራራት እንደሚችልም የተለያዩ እቅዶችን እንነድፋለን